承认的那扇门有点沉，岁月的枯藤缠绕纸纷，等这一段旅程。你少点声啊！对不起啊，阿姨。没事儿，你怎么来了，小叶子？嗯，我听说您住院了，就想来看看你，给你买了水果。哎呦，让你费心啦！快坐坐坐，好。吃饭了吗？嗯，还没呢。正好跟阿姨一起吃，好吗？啊。嗯，好，陪你一起吃点。嗯，好，快给拿个碗。好。哦，没事吧？嗯，没事，我都习惯了。嗯，小心点儿。你小心点儿，一来就跟我妈抢吃的。我愿意。这孩子，来，给你弄点米饭啊，没动呢，这个。谢谢阿姨。再来点。够了，够了，您吃吧，再来点，再来点。嗯，快点吃吧。嗯，阿姨，你觉得好点了吗？我好多了，你看我这能吃能喝的，那阿姨就多吃点。<笑>你也多吃点啊、哦，好。这件衣服怎么以前没见你穿过呀？嗯。哦，衣服啊，这衣服是林山河给我的，他怕我冷来着。他给你你就穿了。嗯。他找你什么事儿？也没什么事儿，就是叫我出去玩来着。我担心你和舒阿姨，所以就提前回来了。手还疼吗？手啊，没事，早就不疼了。我平时老是磕磕碰碰的，习惯了。笨死了。我听得到。我知道你听得到。不过夏时啊，嗯，虽然我有点笨，但是我一定会努力读书，好好准备高考。夏时啊
。其实，你不用压力这么大的，我相信舒阿姨一定会好起来的。你不用担心我，我可以的。无论前面有什么样的困难，我都可以面对。你是达不到的学霸，什么你都是可以的。夏时，我以后可以每天都去医院看看舒阿姨吗？好啊。真的吗？嗯时候不早了，我送你回家。嗯。真希望以后的日子都能看到你声音小一点啊！好，好，小一点，小一点。怎么了？很累吗？嗯，还好吧。你转过来。把拉链拉上，别感冒了。那我到家了打给你啊。车辆进站，请注意安全。我走了，拜拜，拜拜。喂，爸，你在哪儿？是在家啊，给你妈煮点东西吃。好，我马上到家，你在家等我。Oh! 
顾队，我这差不多了，我带两个人出去看看。好，辛苦了。你好，您和夏律师可以进去了。凶手的计划，所以凶手选择你替代赵强。那接下来我应该怎么办？夏律师，你也不用过分担心害怕，继续按着平时的状态生活，不要露出破绽。我们会在暗中保护你的。事情就是这样的。难道爸爸他当年不是自杀，是他杀的？爸，那你现在岂不是很危险？顾队会保护我，我自己也会小心的。小石，你放心，我们的警方一定会全力保护你爸爸的安全。好，顾队，是刚才从桌子底下发现的。顾队长，这个字母它是什么意思啊？是这样的，凶手每杀一个人都会在现场留下字母。之前在赵强家发现字母 I， 现在这个 I 出现在你们家，可以肯定，夏律师，你已经替代赵强成为凶手的目标了。谢谢啊！怎么了，爸？我因为这个案子，我对你产生了很多误会，说过很多。
特别过分的话，对不起，爸，对不起。你还小，有很多东西你还不明白。有什么对不对不起的？一家人说这话干嘛？手续办好了吗？办好了。走，回家。没想到会是以这样的方式，再见到你们像现在这样。我以后都会好好的。哎，真是虚惊一场，还好检查出来只是胃溃疡，这要是别的病怎么办？你还想让你爸得什么病？你能想点好的？那也要注意身体啊！我平时说什么来着？饮食要规律，不能一忙起来就不管不顾了。对对对，你说的都对。崔总，哎，小姐，好，回来了。哎，你这什么时候开始关心你爸了？我怎么不关心你啊？我一直都很关心你好。你什么时候关心我了？我什么时候不关心你？你什么时候关心我？怎么不知道？我一直都很关心你好吗？哎，你好啦，郑哥。嗯，那你好好休息，我先回去。这个是你的药，按时吃啊。呃，这两天辛苦你了。你看，这都走到家门口了，要不进去喝口水再走？嗯，还是不了吧，我先走了。啊啊，行，那你慢点啊。好，尚秘书。嗯，都这么晚了，留下来吃晚饭吧。啊，对对对，你看，我也好久没吃过你做的饭了，要不？捞一勺，啊？好啊。呃，我我想吃牛排，三分熟。没问题。爸，三分熟怎么行？你胃溃疡，你吃三分熟。不是，那那你要吃全熟的。那全熟的没法吃啊。怎么没法吃啊？那对你胃好啊。你吃三分熟怎么行呢？那最少最少五分熟，最少五分熟。不行不行。好了，我们开餐吧。好，吃吧。嗯，挺好吃的，刘阿姨做的好。爸，你怎么不吃啊？我说了，我只吃三分熟的，六分熟的我难以下咽，吃不了。你的胃什么情况你不清楚啊？三分熟不能吃。以后也不可以，最多六分。妍妍，我这……尚秘书说的不错，六分说不错了，你知足吧。好吧。哎，好吧。尚秘书，你做的饭真好吃，以后要是有时间的话，可不可以常来我家给我做好吃的？好啊。你要是有什么想吃的，都可以告诉我，送给你啊。嗯，哎，我发现这个六分熟的真的很好吃。我决定了，从今天开始，只吃邵秘书做的六分熟的。快吃吧，来。丢三落四的，你说你随谁随谁？想你爸了是吧？哎，我跟你说，他忙完这几天就回来了。
女儿，妈妈知道，明天就是你生日，你也希望爸爸妈妈都能在你身边。哎呀，妈妈跟你过生日不是一样的吗？啊，明儿我就给你订个大蛋糕，好好给你庆祝一下，啊，妈，哎呀，行了行了行了，哎呀，别磨磨唧唧了，上学去，快快快，啊，开开心心去上学啊，平平安安回家来。妈妈做好饭等你啊。废弃工棚内发现一具尸体，接警后，市级公安机关高度重视，车派精干警力前往现场，全力展开相关工作。目前，死因正在调查当中。师傅，是。这是今天废弃工棚案子的现场照片，在案发现场的门上也出现了字母。这个案子也要并案，一会儿我去局长那儿申请并案调查。法医怎么说？法医说，尸体已经严重的腐烂了，初步推断死亡时间应该是在四个月以上。死者身份？死者叫张长远，成州市人。就现场勘查状况来看，死者应该是一个卖煎饼果子的。不过案发现场是在一个废弃的工棚里，周围没有什么居民，所以目前我们还查不到他具体卖煎饼的地方。不过我已经派人去和成州市公安局联系了，看看能否找到他老家的人做进一步的了解。卖煎饼的，你的煎饼好吗？谢谢，谢谢。我要一个。我知道。煎饼果子，加糖加蛋，不要辣，对吧？咦，你今天真好。对了，平时经常跟你在一起那个女孩，怎么没看见她？哎，别提了，她啊，这几天天天跟她学习榜样一起上课下课，哪像我呀，孤苦伶仃的。哼，别这么想，说不定你的缘分就在你眼前，你却没有发现呢。难道星座书上说的改变我一生的人就是他？你的煎饼好了，谢谢。不用了，啊，今天我请你。这怎么好意思老让你请我？你们这也是小本生意。没关系的，今天做完我就不做了。不做了？为什么呀？那我又是不是吃不到你做的煎饼了？这个是送给你的，这个是送给你那个朋友的。这、这、这不好吧？太贵重了，我不能收。没关系的。收下吧，你们一直这么照顾我的生意，就当我谢谢你们的一个纪念品吧。嗯，那那我就收下了，谢谢。那个，我还有一个遗憾，不知道你能不能满足我。什么遗憾？你说我们两个都认识这么久了，我都不知道你长什么样子。<笑>这很重要吗？当然重要了，朋友之间不就是应该知道对方什么样吗？朋友。
你长得那么帅，老戴口罩干嘛呀？多可惜啊！做食品呢，当然要注意卫生了。哦，那我可不可以要你的电话呀？真不凑巧，前两天我的手机刚丢了，还没来得及买新的呢。嗯，那我又是不是就见不到你了呀？虽然我不卖煎饼了，但是我明天还是会来学校的。明天你还来？我知道了，那我先去上课啦，拜拜，再见，拜拜。送你的礼物，送我的礼物，这么好。<笑>不对，明天才是我生日，妈妈突然送我礼物。呃，呃，提前给你的生日礼物。什么？哎，好了。哎呀，是这样的，就是吧，有个人想送我礼物，然后呢，怕我不好意思，怕我害羞，就多送你一份。等一下，有个人想送你的礼物，谁啊？我怎么没听你说过？啊，他明天会来找我，到时候你就知道了。哎呀，好害羞啊！师傅，怎么样了？这个、样了法医那边已经给出了工棚尸体的详细报告。就报告上显示，死者生前应该是服用大量的剧毒导致的死亡。哦，还有，据张长远的亲戚说呀，张长远在年轻的时候就跟老乡一起来咱们市里打工，他一直就在建筑工地上做工人，随后还结了婚。本来他这个日子过得是不错的，但是有一次意外，他的妻子死在了工地上。从此之后，张长远就变得不怎么和人交往，也没有再婚，就独自一个人啊，在高中门口摆了一个煎饼摊为生。但具体是哪个高中，他的亲戚就不太清楚。高中，嗯。莲花中学。那个夏光正的儿子好像就在林华中学。走，林华中学。各位朋友，请坐。你去那边，我去前面。记住，小心行事。哎，同学，问一下，这个人你见过没有？没有。好、啊，谢谢啊。哎，问一下，这个人你见过没有？没有。来个包子，来个包子，好嘞，素的还是肉的？素的，好。来，谢谢。嗯，真香。好吃吧？嗯。那大姐，跟您打听个事儿。啊。这个人你见过？怎么看着有点像老张头啊？他是卖煎饼的吧？呃，对，是啊。他死了，死了？那你怎么知道的？你是谁呀、啊？我们是公安局的。哦，我
说他怎么这么长时间没出摊了？他是怎么死的呀？这个我们还在调查当中。哎，大姐，您记不记得张春远生前摆摊的位置？哦，那就在这儿。那张春远失踪前后，您有没有发现可疑的人，或者是奇怪的事儿？哎呦，这都好长时间了。不过，倒是有一个奇怪的事儿。不知道这个算不算？说来听听。这老张头不来没多长时间，我们这里就又新来了一个小伙子，也是卖煎饼的。他明明都剩好多材料，都不卖了，说什么限量，弄得这里面学生们偏偏还就喜欢他那一套，每天的生意啊，好的不得了。这个人呐、啊，也不知道是有洁癖。还是有神经病，每做一次煎饼呀、啊，他都要换一副手套。哎，你说这多浪费呀、啊！他叫什么，你知道吗？他只跟那些学生们说话，对我们都是爱答不理的，谁都不知道他叫什么。那您能描述一下他长得什么样子吗？从他来做煎饼，就一直戴着口罩，从来都没有露过脸。哎，我猜他今天没有带我。不在。不过今天不知道怎么了，早早就收摊了。这家伙，哎，没事。怎么样，有发现吗？我又走访了学校附近的街道，问了很多人，可是奇怪的是，他们都说从来没见过这个人啊。不奇怪。这个人行踪隐秘，一定会故意避开监控摄像头。我找了一个下午，也没有发现他的影子。那这个人十有八九就是连环杀人案的凶手啊！真可，我又查了一次。等等，怎么了？不是说你，你继续留在学校附近监控。好。把这个画面放大。我应该找到你了。哎，蔡师，嗯，嗯，你可不可以把明天晚上的时间单独留给我？你现在找我，还用问我时间吗？可是，明天的时间不一样啊！明天是……没事吧？你新买的钥匙扣啊？嗯。哦，这个是徐冉冉给我的，是徐冉冉爱慕者送给她的，我捡了个大便宜。徐冉冉的爱慕者。就是这个背影，没想到凶手竟然是他，是嫌疑人。知道了，这应该只是他的伪装身份之一。我来呢，一方面是让夏石确认一下，一方面是提醒夏律师您，凶手还没有抓到。呃，是嫌疑人。嫌疑人还没有抓到，夏律师，你一定要注意安全。谢谢顾队提醒。啊，不早了，还要回局里开会，先走了。嗯，行，那我先送你。
。部队，辛苦了。再见算是回来了。我想跟你说，没有什么比我们一家人整整齐齐在一起更重要的。不管什么问题，我们都可以解决。大不了，大不了就把这个房子卖了。你说什么呢？这说什么胡话？说什么胡话？现在怎么能卖这个房子呢？你想，我们现在要把房子卖了，小叶子到哪儿去复习？他怎么参加高考？你不能因为我的错误，你耽误了孩子这一辈子。你这是说什么呀？那你这是爸，妈，叶子，咱们家是不是欠债了？女儿，事情不是你想的这样子的。你听我跟你解释，你就别瞒着我。今天我都十八岁了，有什么事儿，你就不能直接跟我说吗？好，今天开始小叶子也是大人了，那我们
就说点大人的话。请坐。叶子，爸爸做了一件错事儿，欠人家钱了。而且是欠了很多很多的钱，不过你放心，这个问题我会自己解决的，我一定会解决好。你现在什么都不用想，也不用分心，你就安心的准备好你的高考，其他的，吃的、用的、穿的，有什么需要，尽管跟爸爸说，跟爸爸说啊，别的你什么都不用想。爸，妈，咱们不是一家人吗？一家人。不管遇到多大的事儿，都得一起承担，不是吗？我知道你们两个瞒着我，是不想影响我高考。但是高考对我来说，就是人生中一个小小的考验。我就算今天没通过这个考验，这不是还有明年和后年吗？对于我来说，爸爸妈妈才是我生活中最重要的存在。没什么比一家人多么期待在一起最重要，不是吗？老叶，我觉得女儿说的对，没有什么比我们在一起更重要。别走，爸。洗脸吃饭，老叶给你盛碗粥。好嘞。这大哥爸爸给你买的什么？却总是慌在眼前。